kom ons bid saam. Ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam van hom wat is en wat was en wat kom. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Heere Jezus Christus. Ek wil by die doopvond kom staan. Hendrik Albertus Grobbelaar is in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest gedoop. Met sy doop het Hendro deel geword van die sigbare kerk van die Heere hier op aarde. Vanuit hierdie verhouding met die Heere het Hendro die lewe hier gelaat en ons tyd hier op aarde ook verlaat. Kom ons sing ons eerste lied, een lied van vertrouwen op die Heere, ons staan as ons het sing, jy sien dit daar op die blaaikie, hoe groot is jy.
Kom ons hoor die woord van die Heere uit Psalm 16. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by u. Ek het vir die Heere gesê, ek behoort aan u. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Die afgoede in die land, so aantrekkelijk vir baie, met hulle wil ek niks te doen heen nie. Mag elkeen wat een ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgoede sal ek nie bloedoffers uitgeet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Heere, u is my lewe, u sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van u af. Een prachtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Heere loof wat my tot die rechte in sy gebring het, selfs in die nacht bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Heere altyd voorby, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juiger en voel ek my veilig. Jy gee my nie oor aan die dode reik nie. Jy laat jy trouwe dienaar nie in die graf kom nie. Jy leer my hoe om te lewe. By jy is daar oorvloedige blijdskap. Uit die hand kom net wat mooi is. Wat een psalm om te kan lees by een dag soos hierdie want hierdie lied laat ons saam sing oor die grootheid van God soos ons maak pas gesing het. Die eerste deel, die eerste vier verse van hierdie psalm praat van die grootheid van die Heere en hoe die grootheid van die Heere beskerming bied. Hoe hierdie iemand wat hierdie lied sing uit die hart kan sê, Heere, ek vertel trouw op u alleen. En ek dink as daar uit hierdie eerste vier verse iets kan kom wat kan vastteek, dan is dit daai, ek vertrouw op u alleen. As daar nou iemand is wat vir ons een voorbeeld kan wees van hoe lyk vertrouwe, dan was dit Hendro. Hendro kon niks as hy nie op enige mens kon vertrouw nie. Hy het met sy hele lewe vertrouw. Ander mense moes vertrouw. Hy moes op God vertrouw. En iets van dit wat ons by Henry gesien het, moet by ons ook wees, want ons het maar een manier om baie trots te wees op ons self en dink ons eie kracht is wat wonders. Maar eindelijk is ons maar broos. Ek dink as een mens nie dink hoe broos een mens is in die oomlik van hartseer, wanneer die dood intree en een mens eindelijk in jou gemoed stikkend breek. Dan besef een mens maar ook hoe nietig jy is. En as een mens in die tyd van die eeuwigheid of in die eeuwigheid probeer dink, dan besef een mens dat jy ook maar net een oogknip hier is en dan is jy weg. En in daarie omstandighede kan een mens net op God vertrouw. We gaan in die tyd wat voorle, gaan vir jylle as familie met een nieuwe omstandighede, nieuwe manier van doen, nieuwe ritme in die lewe, met daar die nieuwe aanpassing, gaan jylle dit nodig hee. En nou vir Henry dan as voorbeeld, hy kon niks nie, hy het in alles vertrouw, dis waar jylle is, vertrouw op die Heere. Die tweede wat is vers 5, tot by vers 8. Dit begin met, Heere, u is my lewe. Die ou vertaling het gepraat, Heere, u is my erfdeel. Hierdie erfdeel het baie te doen met Godse belofte aan Israel, want toe hy gesê het, 
ek gee kanon vir julle as erfdeel. En kanon was, en daarom het die mense in die 83 vertaling vertaal met, is my leven, want kanon was die jode, die Israelitese totale leven. En voor hulle in kanon kon ingaan, toe hulle uit kanon weg is en weer terug is, en toe, in daai tussentijd, het hulle net Godse belofte gehad. Niks anders nie. As jy kyk, dan sit hulle in Egypte, en niks is goed nie. En toe net een rikkie later, toe word hulle weggevoer dier die Babylone en die Assyriërs, en uiteindelik die perse, voordat hulle teruggekom het, weer moes hulle net op die belofte van die Heere reken, weer vertrouw. Maar, so sing ons in hierdie lied, Heere, jy is my leven, jy is my erfdeel, Kanan is vir my maar net een voorbeeld van wie jy is, ek kan maar net by jy wees, mooi sê hierdie woorde, Heere, jy is my leven, jy sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van jy af, een prachtige deel is vir my afgemeet, Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Dit wat ek van Hendro gesien het, dit wat ek van hom gehoor het, is dat hy nie in sy beperktheid vastgekyk het nie. Daar was by hom een lach, daar was by hom een innerlijke vreugde, daar was by hom een moedsholigheid ook, hoor ek, soos ons maar dit beleef het, en kijk, hy kan nou nie veel doen behalwe om sy oor toe te maak en jou te ignoreer nie, maar maar iets van die vreugde van die lewe was daar by hom en nog een les wat ons by hom kan leer want om by die Heere te wees is die vreugde van die lewe ons wat nou meer bevoorig is, ons dink nogal, dit is, ek is nogal spuit oor goeders wat ek nie kan doen nie, en klomp goed wat ek nie het nie. En ek dink, bid ek hier, een mens kan maar net vreugde hee, as jy dit en dat en die ander ding het. Hendro het vreugde gehad, omdat hy die Heere ken. en roe het met vreugde gelewe, omdat die Heere by hom was. Heere, jy is my erfdeel, jy is die belofte, jy is self die belofte, wat waar geword het. En hoe duideliker wil mens dit sien, as aan die kruis op Golgotha, hoe God om met ons vereenselwig, hoe God in sy om machteloos laat hang, en kruisig, om laat bespot en verneder, hy laat sy belofte waar word, ek is met julle al die dag. Om by die Heere te wees, is die ultimate. Ek wonder hoeveel van ons dink so daar oor. Hoeveel van ons raak vest as ons ietsie verloor in ons leven. Ons vergeet dat die Heere ons alles is. Hy is ons totale erfdeel. Ons kan dit by Hendro ook leer. Hy het net uit die belofte geleef. Net uit die belofte en die liefde van die Heere wat hy gesien het en elke mens wat hom versorg het. Die laaste vers is vir my ook die laaste paar vers in 9 tot 11. Bring vir my by daar die werkelijkheid van hier en nou. Een werkelijkheid wanneer een mens in die nabijheid van die Heere lewe. Daar die werkelijkheid oor ons, omdat die Heere by my is, vind ek vreugde en dan sê hy, daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. Jy gee my nie oor aan die doodreik nie. 
u laat die trouwe dienaar nie in die graf kom nie. U leer my om te leven. By u is daar oorvloedige blijdschap. Uit die hand kom net wat mooi is. Nou lees ek hierdie hier by een begrafnis. Dode Rijk is om van God verwijder te wees. Die jode het gegloop, wanneer jy daar na die onderaardse dieptes toe gaan, Sheol, as jy Grieks praat, praat jy van Hades, of Hades hoor ek as jy Engels, maar daar is jy afgesnui van jou geliefdes, jy is afgesnui van God, jy leef daar in een skim bestaan. Hierdie dichter sê, wel hy nog nie weet van een leven na die dood nie, sing ons een lied, ons wat daarom nou weet, dat Jezus opgestaan het. Ons sing een lied, en ons sing, saam met die psalm dichter, Heere, ek kom nie daar by Sheol nie, ek kom nie daar waar ek afgesnui is nie, Jy bring my ook nie in die graf nie, en die graf is die toppunt van onreinheid. As jy aan een lyk geraak het, moes jy 7 dae eers jouself reinig, voordat jy weer mag tempel toe. As jy by die graf te gekom het, was jy onrein, moes jy 7 dae wacht, voordat jy weer rein kon word en tempel toe gaan, voordat jy na God toe mag gaan. Die psalmdichter sê, en hy sing hierdie lied, en ons sing saam met hom, Heere, by u is daar niks meer onrein. U het self die graf ingegaan. U het ons uitgehaal. U het die graf rein gemaak. Daarom kan ons saam ook vreugde ervaar, omdat ons weet die graf het nie die laaste sê nie. Ons weet die Heere sy leven is ons leven. wanneer ons een verhouding met die Heere het, dan is daar nie meer dood nie. Ons kan op een asemal, dit is so, ons lichaam word toevertrouw, weer aan die aarde op een manier. Maar ons verhouding met God bly. En as Paulus hier ook praat, dan sê hy, dit is maar drie groe dinge, die geloof, die hoop en die liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Kom is die liefde die grootste, omdat die liefde verewig bly. Die liefde van God is so ewig soos God ewig is. Dit is buiten ons tyd. En daarom kan die dichter u afsluit, Ek het nou vreugde, omdat ek weet, my verhouding met God gaan nooit afgesnui word nie. Oor die leven na die dood weet ek maar baie min. Een ding wat ek weet is dat, wanneer een mens in hierdie leven in een verhouding met God gelewe het, is daar nie manier hoe God die verhouding gaan afsnui, omdat jy nie meer asemal nie. Daar die verhouding gaan afsnui verewig wees, omdat Godse liefde verewig is. En daar is geen einde daaraan nie. Daarom kan die mens ook nou met vreugde lewe. En kan jylle as familie wat hartseer gaan wees, verseker gaan verlang, gaan jylle ook met vreugde kan lewe. Gaan jylle weer kan lach en soos dit nou ook geweer het, net nou maar toe ons gepraat het oor Hendro. En as jylle verhale van Hendro deel, gaan die lacht weerkom. Dis goed, want ons lewe met vreugde, omdat God met ons is. Kom ons bid saam. Heere, jy is ons lewe, jy beskerm ons, ons vertrouw op jy. Ja, niks kan ons verhouding met jy breek nie. Niks kan ons van jy verweider nie. Nie leiding, benauwdheid, gevaar, swaard of die dood nie. By jy het ons die lewe gevind. Gaan saam met ons ook hierdie tyd voor en toe, op hierdie pad van hartseer en aanpassing. Gaan saam met ons wanneer ons hartseer verlang en nachte wakker lewe, 
omdat Hendro nie meer hier is nie. Maar wees u die steenpilaar, wees u die een, wat daar die plek hier ook sorgvuldig vol. Amen. Ik ga die begrafenisbrief lees. Ons hemelse vader het dit so op een plan om uit ons midde weg te neem, my geliefde sien, ons broer en zwaar in die ouderdom van 22 jaar, 5 maanden in twee dagen. Die pijngedachte, ons kind en boete is dood. Maar ons troos ons in die wete dat hy lewe in die hiernamaas soos hy nog nooit gelewe het op aarde nie. Hy is vry uit sy gebroke lichaam en omhels God met arms wat hy nooit kon uitstrek en hande wat hy nooit kon meer vasthou nie. Hy sien die prachtigste velde, blomme, bome, waterstrome en engele soos hy nooit op aarde met sy blinde oog kon sien nie. Hy sing in die suiverste stem saam met die engelkore en kan praat soos hy nog nooit in sy leven kon praat nie. Ons harte is seer van die pijn wat ons, dat ons jou nie meer by ons het nie. Maar ons is saam met jou bly dat jy vry is van alles wat jou seer gemaakt het op aarde. Ons gaan jou lachies wanneer jy vry was van pijn en daar die mooiste glimlag ontzettend mis. Dit gaan nou net herinneringe wees op foto's en video's, maar ons gin jou die vryheid om rond te hardloop en nie meer aan een bed vastgekluister of afhankelijk van ander te wees nie. Vlieg hoog en ris en vrede van sy bedroefdes vader, broers, sister, skoonsister en swaar. Ek wil vraag of ons nie nou een lied kan sing Een lied wat spreek van hoop, soos wat hierdie begrafenis blief eindig nie. Kom ons sing lied 177, ons staan weer as ons dit sing, jy gaan sit weer nadat ons die lied gesing het.
Y son como pan y vuestra en aquel espacio. Is what? 
Ik lees graag die bedankings namens die familie. Dat is zo'n so lang lijst, zo so lang als wat in Russe leven was, van bedankings wat ons graag zou so wou doen. Maar die volgende wil ons maar speciaal bedanken voor wat jullie voor in Russe doen het in die laatste dag op aarde. Als iemand, als ons iemand uitgelaten het, vergeef ons alsjeblieft. Maar weet ons waardeer alles oprecht. Aan God die grootste dank en eer voor die leen van Hendro aan ons voor 22 jaar. Dit was een baie groot voorrecht om bij hom by ons te kon hee en sy weggaan laat een baie groot leemte in ons. Dankie aan Emergency, Emergency Medical Solutions, Kruik van Aswegen, Zanli van Aswegen, Lynn Marie Venter en Mitch Bootes voor dit wat jullie niet net vir Hendro gedoen het nie maar ook voor ons als gezin. Dank je Midstream Medikliniek, zijn dokters en personeel voor die wonderlijke dienst en bijstand wat jullie geleverd het van die oomblik wat ons daar aangekomen het maandagavond bij ongevallen. Daar is dokters O'Neill en Larsen in de ICU, dokters Engelbrecht, Taban en Struwig, tot in met in Hendroese Jen gaan donderdagavond. Die personeel in ICU wat met Hendro gewerkt het en om so goed verzorg het, baie dankie aan jullie. Al dertien van jullie het om baie mooi verzorg en uh, ons ook toegelaat daar bij om, ten spijt van die hospitaalse protocol. Dankie aan die NG Kerk Park voor die gebruik van die kerk en die saal, uh, as ook ander faciliteiten na die dienst. Ek kan net hier stop, die familie nooit natuurlijk allemaal om Alsjeblieft iets saam te kom geniet na ons daar buiten by die lijks wel afgesluit het om net in die saal dan ook saam met mekaar iets te kan geniet, te kan keier stories te vertel oor Hendro. Aan Sonja Pintjes vir die speel van die orro, dankie aan Koster Niet Taljaard vir jou voorbereidings, dankie aan Afpop vir al die dienste wat jullie gelever het Dank je aan Dr. Lippert en personeel wat al oor 18 jaar die pad met Hendro geloop het en met sy behandeling. Baie dank je aan Christa voor die, wat die 16, vir die 16 jaar wat sy spraaktherapie vir Hendro gedoen het. Hendro gedoen het. Dank je aan Michelle, Michelle Meinkies vir die fysiotherapie oor die jare vir Hendro. Dank je aan Emma Masilela vir die laatste 7 jaar vir en Roese verzorging saam met my. Dankie aan Ronel Adendorf vir al haar hulp en bijstand die afgelopen 7 jaar en vir al die ondersteuning in die laatste week. Baie dankie aan Karin en my kinders vir die verversings. Dan twee persoonlijke boodschappen van al paase kinders, daar is nie genoeg woorde, papier of tijd om dankie te sê, voor alles wat papa voor ons boete gedoen het nie. Al pas harde werk en opofferings om zijn leven lang na hom om te zien, zal niet vergeet word nie. Paas die beste wat voor enige van ons kon vraag. <coughs> Laaste, maar niet die minste nie, my ander kinders, Hannes, François en Amor. Hoe sê ek ooit vir julle dankie vir alles? Jullie het zoveel so opgeofferd in die omstandigheden met Boeta. Dank je dat jullie zoveel so begrip gehad het oor die jaren. Vooral in die tijden toen jullie nog klein was en na zoveel so dingen uitgezien het wat jullie nooit kon doen. Nie. Dank je dat jullie mij altijd ondersteunen. het. Ik weet het was niet altijd uh, makkelijkste ding om te hanteer en te verwerken. Vooral niet als daar de leerstellings was in ons beplanning gehad het om tye saam deur te bring of iets te doen nie, en Boeta siek was, en dit verhoed het dat ons dit kon doen, wat ons beplan het. Nie een keer het ek jylle hoor kla of verwijt nie, jylle het dit net aanvaar. Dat ons vandag nog so hechte band het, en so saam, ons maats ook in die prentje, en elkeen van hulle, Madeleine, Cherie en Eugene, en jullie aanvaar vir Boeta onvoorwaardelik. Jullie het elke in jullie eie aandeel gehad om mij te helpen om Boeta te verzorgen en om te aanvaar as jylle klein Boet. Nooit was iets te veel vir jullie nie. 
al wat ik kan sê is, baie, baie dankie. Jullie het geen idee wat dit voor mij betekent. nie. Nou wil ek by die nachtmaaltafel ook kom staan. Ons ander sakrament wat vir ons wees en herinner dat die Heere hier is. Die tekens van die nachtmaal is brood en wijn. Brood sê die Heere sy lichaam is gebreek. Wijn sê sy bloed het gevloe. Hy het gesterf. En met die gebruik van die nachtmaal onthou ons dat die Heere so een met ons is dat hy ons nie alleen los in ons zwaarste nie, maar dat hy so deel word van ons werkelijkheid, dat hy ook die dood deurgaan. En daarom as jylle weer die nachtmaal gaan gebruik, onthou dit, dat dit vir jylle bewijse wees, dat die Heere jylle dra dier elke moeilike ding. Ek wil nou vraag dat die draars hiervoor by my kom staan, voordat ons dit gaan doen, gaan ons net luister na Jerusalem, wat een prachtige lied om je af te sluit. Ik zie hier een nieuwe stad, ik zie net die woorden zo so in die achterkop kan hou, ek sien die nieuwe leven wat kom, so wat ons besing oor die nieuwe Jerusalem en wat uitdaal uit die hemel. Frans Grobelaar, 
dan Sissy Amor Smit, dan Madeleine Grobelaar, en Cherie Grobelaar, die skoonsisters, en dan Eugene Smit. Kom eens staan op. Geliefdes, ons het nou geleentheid om een laatste groet te doen. Ons doen dit in symbolies dier net hierdie blommekie daar op die kus te plaas en aan Henro te dink. Kom ons doen dit, ons geef vir die familie eerste kans.
Och maklar. Geliefdes, ons is by Hendro Grobbele haar so begrafnis. Toch gaan ons gedagtes na een oopgraf, die graf van ons Heere Jezus. Op die sondagmorgen was die klip weggerol, die graf was leeg. Een jongman het daar vir die vrouwe gesê, moet nie skrik nie, jylle soek Jezus van Nazareth, wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, hy is opgewek. Ons vind troos in die woorde van ons Heere Jezus, toe hy gesê het, Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle eeuwigheid nooit sterwe nie. Om te beaam dat ons glo, gaan ons ons geloof belei. Ek gaan die geloofsbeleidnis maar lees. En jy volg maar net in die gedagtes saam met my, wanneer ons hier die woorde teenoor die Heere en teenoor mekaar sê. Ek geloo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jezus Christus, sy enig gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is sy die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgevaar het na die hemel, wat opgevaar, wat sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek geloo in die Heilige Gees, ek geloo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sonde, die opstanding van die ontslapenis en die eeuwige lewe. Geliefdes, ontvang nou die Seen van die Heere en gaan hier vandaan met die Seen van die Heere verder. Die genade van ons Heere, Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is met ons. Amen. Amen.